ഓ ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ കൊള്ള സംഗീതത്തിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എനിക്കത് ഉത്സവം ഒരുത്തന് മിക്കവാറും ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഡ്രാഗൺ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വില കുറഞ്ഞ വിൽക്കുന്നു വിൽപ്പനയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടാറുണ്ട് തീ തുപ്പുന്ന ഡ്രാഗൺ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് ജെവിൻ പോളി വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ് ഒരലവലാതിയാണ് നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഹോട്ട് സീറ്റിലുള്ളത് പാട്ടുകാരൻ കവി എഴുത്തുകാരൻ നടൻ സർവോപരി ആലുവാക്കാരൻ മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം ശബരീഷ് വർമ്മ അതെ പറഞ്ഞാണ് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് ആദ്യം ലോക്ക്ഡൗൺ വിശേഷങ്ങൾ തന്നെ തുടങ്ങാം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെയാണോ ഈ താടിയും മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് പന്തലിച്ച് താടിയും മുടിയൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് വേണമെന്ന് ഷോയ്ക്ക് വരാന്ന് വിചാരിച്ചെന്ന് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല ആൾക്കാർക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അതെ അപ്പം ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ഒന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഴയ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം പൊടി തട്ടി ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയമായിരുന്നു ഒരു കണക്കിന് നല്ല ഒരു ഫേസിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതിന് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയം ബി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ബി നെഗറ്റീവ് ആവേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണല്ലോ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഈ കോവിഡ് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ നമ്മൾ സിറ്റുവേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം സോ അത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ് പുറത്തിറങ്ങിയെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഒരുപാട് പോലീസുകാർ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവിടെ വഴി അരികിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ കേസുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യം വന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പൊടി തട്ടിയെടുത്ത് സംഗീത പഠനം പകുതിക്ക് എന്നോ പകുതിക്ക് നിർത്തി വെച്ച സംഗീത ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിംഹമൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയും പോയില്ല അവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് പഠനം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എപ്പോഴോ നിർത്തി വെച്ച ഗിറ്റാർ പിന്നെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ കമ്പോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു പാട്ട് അത് യാദൃശികമായിട്ടാണ് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയത് അങ്ങനെ അത് ഇന്ന് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തു ലോകത്തിനെ പറ്റി ഇനി അറിയാൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ലോകത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ചാണ് ലോകം എന്ന ആ ഒരു സിംഗിളിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എങ്കിലും നമ്മളത് ത്വരിതഗതിയിൽ നമ്മളത് മുന്നേറി ഇത് തരണം ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജോട് കൂടിയാണ് അത് അവസാനിക്കുന്നത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മ്യൂസിക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കൺസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എല്ലാം അതെ 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 അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്താ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ടായതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഇതെങ്ങനെ ഷൂട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതൊരു പാട്ട് ചെയ്യണം ഒരു മ്യൂസിക് വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് കുറെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു മ്യൂസിക് വീഡിയോ ചെയ്തുള്ളൂ അതിന് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ അമിതാഭ് ബച്ചൻ മമ്മൂക്ക അവർ ലാലേട്ടൻ എല്ലാവരും കൂടി ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഇത് വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കൊള്ളാമല്ലോ ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ മലയാള സിനിമയിൽ അതായത് യങ്സ്റ്റേഴ്സിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മ്യൂസിക് വീഡിയോ കാരണം മ്യൂസിക് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു കൂടെ എല്ലാവരെ അവിടെ അവിടെ തന്നെ അവരവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ ഇതിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പതിനെട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ആക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടി അൽഫോൺസിനെ ഞാൻ ആക്ടർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അൽഫോൺസും അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് അൽഫോൺസിന്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അൽഫോൺസ് തൊട്ട് നിവിൻ പോളി ആസിഫ് അലി ചെമ്പൻ വിനോദ് സൈജു കുറുപ്പ് വിനയ് ഫോർട്ട് അഹാന കൃഷ്ണ ദർശന രാജേന്ദ്രൻ സ്വാസിക ഗൗതമി നായർ നമ്മൾ സിജു ഷറഫ് കിച്ചു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് നോബി ഒരുപാട് പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു ബാലു വർഗീസ് ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ രണ്ടര മിനിറ്റ് ഉള്ള വീഡിയോ അല്ലെ രണ്ടര ഇല്ല രണ
അതെങ്ങനെ ആദർശികമായിട്ട് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ക്ലബ്ബ് ചെയ്ത് കൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ വിഷ്വലി നമ്മൾ ഒരുപാട് വിഷ്വലി ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ലോക്ക്ഡൗൺ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പത്രത്തിന്റെ കട്ടിങ്സ് സി എമ്മിന്റെ പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെന്റൻസുകളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിരിക്കുന്നത് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോക്കസ് ഓൺ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സിറ്റുവേഷൻ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ രണ്ടു മാസമായി ഇതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന സപ്ത റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് കിഷൻ മോഹൻ അവരാണ് അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രകാശ് അലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർവോപരി അജ്മൽ സാബു വിശ്വവിഖ്യാതനായ അജ്മലിൻ്റെ ഒരു എഡിറ്റ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് പലർക്കും പേരറിഞ്ഞുടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രംപിനെ കൊണ്ട് ആമിനാത്താത്തയുടെ മുന്നോനെ പാടിപ്പിച്ച ആളാണ് അജ്മൽ അജ്മൽ കട്ട്സ് അജ്മൽ സാബു അജ്മലാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക അജ്മലും തിരക്കുള്ള സമയമാണ് അജ്മൽ ഒരുപാട് സിനിമകളിലെ ട്രെയിലർ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ടീസർ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് പോരാത്തിന് മ്യൂസിക് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നു അതെ അങ്ങനെ അജ്മലിനെ പിടിച്ചിരുത്തി ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് ഇത് പക്ഷേ അജ്മലിന്റെ ഇൻപുട്ട് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അകത്ത് നമ്മളൊരു അഞ്ച് കട്ടോളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാലഞ്ച് കട്ടോളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫൈനല് അതെല്ലാം ആ അജ്മല് അജ്മലിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട്സ് ആ ടെക്നിക്കൽ വൈഭവം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് പാട്ട് ടീസർ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പേര് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് അജ്മൽ സാബു എന്തുകൊണ്ട് അൽഫോൺസ് പുത്രനെ കൊണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ആ അൽഫോൺസ് വേറൊരു മൂഡിൽ ഇരിക്കുകയാണ് സ്വന്തം വർക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുടെ തിരക്കിൽ അവനെ ശല്യപ്പെടുത്തേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഇതും പിന്നെ ഇത് അൽഫോൺസും പെർഫെക്റ്റ് തന്നെയാണ് അൽഫോൺസിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം പറച്ചിലും ഇത് മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞാണ് അവിടെ ചെല്ലും പിടിയിട്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞാണ് ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ എന്നെ തല്ലാൻ ധൈര്യമുള്ള ഓരോരുത്തരും ഒന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം പറച്ചിലില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെ അൽഫോൺസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ എങ്ങനെ വേറെ ഒരു നല്ലൊരു എഡിറ്റിനെ കണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലിപ്പ് കൊണ്ടുള്ള കളി ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പം ലിപ്പ് കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്ന ഈ അടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന അജ്മൽ തന്നെയാണ് ലിപ് സിങ്ക് വെച്ചാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രംപ് ആണോ പാടിയത് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണെന്ന് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ അജ്മൽ സാബു തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് പാട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും മാസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ബാലു തങ്കച്ചൻ അദ്ദേഹം ട്വൻറ്റി ഡി ബി സ്റ്റുഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ചെന്നൈ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ അടുത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള പാട്ടുകളെല്ലാം മ്യൂസിക്കും അത് മ്യൂസിക്കല്ല മിക്സ് ചെയ്യുന്നതും മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതും ഇദ്ദേഹമാണ് കുറച്ചും കൂടി സുപരിചിതനാക്കി തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാ കണ്ണിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് പാടിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അതെ അത് പോരാത്തതിന് ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ പുള്ളിയുടെ ഇതെടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടുന്ന ഒരു കരിയോഗ്രാഫാണ് പുള്ളിക്കുള്ളത് ട്വന്റി ഡി ബി സ്റ്റുഡിയോസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഇതിന്റെ പുറകിൽ നമ്മൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരും ഉണ്ട് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതും കൂടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇടണം അതും ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു കാരണം ഇവരെല്ലാവരും ഫോൺ വിളിച്ച് ചെയ്യുക ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അയച്ചു എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അയച്ചു എല്ലാവരും എന്നിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടും ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ എനിക്ക് വന്നത് വിനീത് ശ്രീനിവാസിന്റെ ആണ് വിത്തിൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വിനീതിന്റെ ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ വിനീതിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇതൊരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അയച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഒരു ധൈര്യമായിട്ട് അയച്ചോണം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാം അയച്ചത് വിനീതിന്റെ റെഫറൻസ് ആയിരുന്നു ഇതേപോലെ വേണം ഇതേപോലെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ സൈജു ചേട്ടൻ സൈജു കുറുപ്പ് അദ്ദേഹം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയച്ചു തന്നു വലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതിലെ പ്രധാനികൾ നമ്മുടെ
ഓരോ ലിറിക്സും ഓരോരുത്തരും പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഷോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതോ ഫുൾ പാട്ട് എല്ലാവരും പാടി അയക്കാറുണ്ട് അല്ല 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 ഫുൾ പാട്ട് പാടി അയക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന്റെ റാപ്പ് പോർഷനൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ളത് അവര് തന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയിച്ചു അപ്പൊ ഞാനൊരു ചാർട്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കി ഇന്ന ഇത് ഭാഗം ഇന്ന ആള് പറയുക എന്നുള്ള എന്റെ ഫുള്ള് ലിസ്റ്റ് എഴുതി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഫുൾ പാട്ടിൻ്റെ ലിറിക്സ് അയച്ചിട്ട് അവർ പാടേണ്ടത് മാത്രം ഡാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് പാടേണ്ട വിധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ പാട്ട് പാടി അഭിനയിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പുറകിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും സെറ്റിൽ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെക്കൊണ്ടെങ്കിലും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പാടി അയക്കണം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് വ്യക്തമായിട്ട് എന്നിട്ടും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ടുകളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇമോഷൻസും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ആൾക്കാർ ചെയ്ത് തന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയുന്നത് ഈ പാട്ട് ഇങ്ങനെ ടക്ക് 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 എന്ന് പോകുന്ന ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാസ്കറ്റാണ് കൂടുതലായിട്ട് എന്നെ വന്നേക്കുന്നത് ഒരു പോഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അതെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രെയിം സൈസ് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാച്ചാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സംഭവം അത് അജ്മലിൻ്റെ കഴിവാണോ അതോ നിങ്ങൾ അല്ല അജ്മ അത് അജ്മൽ ട്രിം ചെയ്ത് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറെ എല്ലാവരും പല പല രീതിയിലല്ല ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിലും ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വിനീതിൻ്റെ ആണ് അയച്ചു കൊടുത്ത റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് സാമ്യത പുലർത്തി പലരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ചിലരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം അജ്മൽ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അതാണല്ലോ അജ്മലിൻ്റെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഭയങ്കരമായിരുന്നു കാരണം പറഞ്ഞ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഡബിള് ചെയ്യാനും അജ്മലിനെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ തന്നെയാണ് ഇതിന് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതാണ് അജ്മലെ ഞാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റൊരു ഇത് എന്ന് പറയാം എല്ലാവരും ഫ്രീ സർവീസ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം പക്ഷെ അജ്മല് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തത് അജ്മലിനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പല പല സാഹചര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അജ്മല് പക്ഷെ ചേട്ടാ ഇപ്പൊ തരാം 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് അജ്മല് അങ്ങനെ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ അത് എല്ലാം അജ്മല് ചങ്കായിട്ട് ഒപ്പം നിന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ആൽബം ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിലുണ്ട് ലോകം ടീസർ സോറി ലോകം ടീസർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ടീസർ ആണോ പറ്റും ടീസർ ആണോ ലോകം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ലോകം ശബരീഷ് വർമ്മ മ്യൂസിക്കൽ എന്നാണ് എൻ്റെ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിന് ഇതിനെന്തെങ്കിലും മോണിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഡിസാസ്റ്റർ റിലീഫ് ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് അതും ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ആയിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് അതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് വലിയ എമൗണ്ട് ഒന്നും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കയ്യിൽ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല സത്യമായിട്ടും പറഞ്ഞാൽ അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ പത്തിൻ്റെ പൈസ ഇല്ല എപ്പോഴത്തെ കൊടുക്കുക അപ്പം ആകപ്പാടെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ കലാപ്രവർത്തനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാക്സിമം ചെയ്യാ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നമുക്ക് ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം പിണറായി വിജയൻ സാർ ഇത് കണ്ടു കാണുമോ കണ്ടു 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 അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സി എമ്മിൻ്റെ ഓഫീസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശംസ വീഡിയോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിരുന്നു ശ്രമിച്ചിരുന്ന സമയത്തെല്ലാം പല പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് ശ്രമിച്ചു ഇത് കണ്ടു പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമായി ഞാനിത് ചെയ്യാം എന്ന് പുള്ളി പറയുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അഭിനയിച്ച ആൾക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് കൊടുത്തു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രശ്നം വരുന്നത് പുള്ളി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോന്ന് വരുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്തേക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ കോ ഈ നാമന്ന് നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നത് അന്ന് പ്ലെയിൻ മറയുന്നു വെള്ളം കയറുന്നു അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എന്നാണ് വരുന്നത് അന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടിമുടിയിലേക്ക് പുള്ളി പോയി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ ഇത് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് സി എമ്മിൻ്റെ ഓഫീസിൽ വർ
ഉറക്കമില്ല ചെറുത്തു നിൽപ്പിതെങ്ങും ഇല്ല കുറുക്കുപാത നമുക്ക് മുന്നിൽ ഉറച്ച നെഞ്ചു മാത്രം ഉള്ളിൽ പതിച്ചൊരാതി നിറച്ചു ഭീതി വിറച്ചു നിൽപ്പു ഭൂമി ഒന്നായി പട്ടു നിർത്താം തടുത്തു നിർത്താം ഉയർത്തെണീക്കുവാനായി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്റെ പെട്ടെന്ന് ടങ്ങ് സ്ലിപ്പായത് ഒന്നായി തടുത്തു നിർത്താം തുടച്ചു നീക്കാം ഉയർത്തെണീക്കുവാനായി ഇല്ല കുറുക്കുപാത നമുക്ക് മുന്നിൽ ഉറച്ച നെഞ്ച് മാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോ വിനയ് ഫോർട്ട് നെഞ്ചിട്ട് കലക്കണ സൗണ്ടും കൂടി നമ്മൾ എന്താ തെറ്റിട്ടുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേക അത് വിനയ് ശരിക്കും ഞാനിത് പിന്നെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വരികൾ വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ വിനയ് ആദ്യം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഉറച്ച നെഞ്ച് മാത്രം ഞാൻ പാടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നെഞ്ചിട്ട് കലക്കണ വീഡിയോ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നെഞ്ചിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ഗുരുവിലൊന്നും അച്ഛനെ പൊളിയണം അച്ഛനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിനയും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു വിനയ് എല്ലാത്തിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പ്രേമത്തിന് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷം പരിചയപ്പെട്ട വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരാളാണ് വിനയ് ഫോർട്ട് വിനയ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും തിരിച്ചും വിനയനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ് ഞാനും ഇപ്പൊ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ പണ്ടൊക്കെ എന്നോടൊക്കെ ഞാനൊക്കെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും പത്തരയ്ക്കും ഒക്കെ ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടുകാരെ ഒന്നും ചോദിക്കും എന്നാ കാണുമെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നാ കാണുമെന്ന് പറയത്തില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ നമ്മളോടൊക്കെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ മീൻസ് പക്ഷെ അന്ന് കണ്ടിരുന്ന തന്നെയാണ് ഇന്നും കാണുന്നത് പറയുമ്പോ എന്റെ പേര് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണെങ്കിൽ തന്നെ കണ്ടു ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് പത്തരയ്ക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും ഒക്കെ ലൈറ്റും കത്തിച്ച് ഫോണും കണ്ണാടി ഒക്കെ വെച്ച് പൈ അല്ല അതിന് പ്രധാന കാരണം അലക്സ് തന്നെയാണ് അലക്സ് വിളിച്ച ആ പരിപാടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ഐഡിയ കൊള്ളാം കൊള്ളാമല്ലോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് സുഹൃത്തുക്കൾ നിരഞ്ജ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് സിജു ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വെറുതെ ഒരു ഏഴ് ദിവസത്തെ പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ മൂന്ന് മാസമായി നിർത്താൻ പറ്റണില്ല എന്റെ ഇത് ഫുള്ള് അത്രയ്ക്ക് പരിപാടിയിൽ നിറച്ച ആൾക്കാർ ഇനി അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ഇത് അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് നമ്മൾ വലിയ പബ്ലിസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തുടങ്ങുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് അങ്ങനെ അധികം ഫോളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പം അവർക്ക് ഇടയിൽ മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അറിയിക്കാം ഇനിയും പുറത്ത് ആരെങ്കിലും ഉന്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാ കഫേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ആദ്യം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കായിരുന്നു ഇപ്പം അത് രാത്രി പത്ത് മണിക്കായിരിക്കും പരിപാടി വളരെയധികം സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാടാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗായകനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗായികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻ്റലിസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഗിറ്റാർ വായിക്കും വയലിൻ വായിക്കും ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് വായിക്കാൻ വായിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റാ കഫേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റാ കഫേ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി മിനിമം ഒരു മണിക്കൂർ പ്രോഗ്രാമാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറും പിന്നെയും ലൈവ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ കട്ടാവും ഈ ലൈവ് കട്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറും മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ചരിത്രമുണ്ട് അപ്പം ഇത് പാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല കാരണം ഇന്ന് രാത്രി അതായത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഇന്ന് ഇത് എപ്പോഴാണ് ടെലികാസ്റ്റ് ആവുന്നത് അല്ലെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ആവുന്നത് ഇന്നോ നാളെ ഇന്നോ നാളെ ആയിട്ടാവും അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ ഇന്ന് രാത്രി അതായത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് രാത്രി ഒരു സംഗീതജ്ഞൻ അല്ല വരുന്നത് ഒരു മെൻ്റലിസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോരോ വ്യക്തികളെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗേഴ്സിനെയും മ്യൂസീഷ്യൻസിനെയും പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി അതിൻ്റെ അകത്ത് അത് മാത്രമല്ല പരിചയപ്പെടാൻ എന്നുള്ള മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇതിപ്പം ലോകം എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു സിംഗിളാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരിവരിയായിട്ട് സിംഗിൾസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാശില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇനി ഇനി എല്ലാ എല്ലാ വർക്കിലും എനിക്ക് അജ്മലിനെ കൊണ്ടൊന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം അഡ്ജസ്റ്റ
ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ മലയാളത്തിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഓക്കെ ശരി നമുക്ക് ഇനി ഒരു സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വരും ഫോർ ആൻഡ് അഗൻസ്റ്റ് പറയണം ഓക്കെ അതിപ്പോ എന്തിനെ പറ്റി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ഒരു സംഭവം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ പുള്ളിയെ പറ്റി ഫോർ ആൻഡ് അഗൻസ്റ്റ് പറയണം കേട്ടോ അതിന് ഒരു വിറ്റ് വിജയം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ അയ്യോ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം അതിനെ കുറിച്ച് വല്ല ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങള് ലാലേട്ടൻ ഒരു നല്ലൊരു നടനാണ് ലാലേട്ടൻ ഒരു മോശം നടനാണ് ലാലേട്ടൻ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് ലാലേട്ടൻ വിഷു ലാലേട്ടൻ ശരീരം നോക്കാത്ത ഒരാളാണ് ആലുവ പുഴയുടെ തീരത്ത് ആരോരുമില്ല നേരത്ത് തന്നനും തെന്നി തെന്നി തേടി വന്നൊരു മാർഗഡിക്ക നന്മ നിറഞ്ഞവൻ ശ്രീനിവാസനെ ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് വെച്ച് കണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വരേണ്ട അത്യാവശ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ശരി മലയാളം മലയാള മനോരമ ഞാൻ രാവിലെ വായിക്കാൻ നോക്കി പക്ഷെ ഞാൻ മാതൃഭൂമിയാണ് വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല പണി പാളി പണി പാടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ട് ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് കേട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നീരജ് മാധവ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് പാടിയ പാട്ടാണ് ബിനോദ് ഏ ബിനോദ് ബിനോദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇത് സെർച്ചും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കണ്ടിരുന്നു ആരാണ് ബിനോദ് ആരാണ് ബിനോദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ പേര് ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല ഡ്രാഗൺ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഡ്രാഗൺ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കുന്ന ഞാൻ ലൈവ് പോകുമ്പോൾ മിക്ക ദിവസവും ഒരുത്തൻ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഡ്രാഗൺ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വില കുറഞ്ഞ് വിൽക്കുന്നു വിൽപ്പനയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടാറുണ്ട് തീ തുപ്പുന്ന ഡ്രാഗൺ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പരസ്യം എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ഇലുമിനാറ്റി ഇലുമിനാറ്റിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ അതിൽ ഒരു മെമ്പറാണ് എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ തുറന്നു പറയുകയാണ് ഞാനൊരു ഇലുമിനാറ്റി ആണ് ചിലോത് ശരിയാവും ചിലോത് ശരിയാവില്ല അതെപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചിലോത് ശരിയാവും ചിലോത് ശരിയായില്ല അതെന്റെ കരിയർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെയാണ് ചിലത് ശരിയായി ചിലത് ശരിയായില്ല ശരി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊബാമ കണ്ടിരുന്നു രസമായിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയണോ അതിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് രണ്ട് വാക്ക് തൊബാമ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ എന്താണ് സഹയാത്രികരായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എത്രാമത്തെ പടം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ആ ഒരു അഞ്ചാറാമത്തെ പടവും മറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള നിവിൻ ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ പടം ഞാൻ താളം പിടിക്കാം അതിന് അതിന് ചേരുന്ന ഒരു പാട്ടും കൂടെ പാടിക്കൊള്ളൂ അതല്ലേ കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ <laughs> <laughs> 
കിഴക്കു പൂക്കും ഒരുക്കി നിന്നൊരു ചൊക ചൊക പാണേ പുതുക്ക പെണ്ണിൻ കവിളിൽ ഇന്നൊരു തുടു തുടു പാണേ എനിക്കും നെഞ്ചിൻ കരിക്കുമായി പരന്നു വന്നൊരു മാരൻ തുടിക്കും കണ്ണിൽ കനവുമായി തിരഞ്ഞു വന്നൊരു തോഴൻ കൽവിലത്തി കൽവിലത്തി അപ്പൊ ഇത്രയും സമയം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പാട്ടുകാരൻ കവി എഴുത്തുകാരൻ തിരക്കഥാകൃത്തൊക്കെ ആയ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശബരീഷ് വർമ്മയാണ് അപ്പോ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ശബരീഷ് ആർ ജെ അലക്സിനോടൊപ്പം സംഗതി ഹോട്ടാണ് സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് വൺ സീറോ ഫോർ റേഡിയോ മിർച്ചി സംഗതി ഹോട്ടാണ് സംഗതി ഹോട്ടാണ് സമ ഹോട്ട് മച്ചി സമ ഹോട്ട് മച്ചി